ഹലോ മക്കളെ യെസ് അപ്പൊ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതേപടി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ യെസ് യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ ആദ്യം തന്നെ അത് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം ആ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വേഗം തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ ഒരു അഭിപ്രായം വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഈസി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റു നമ്മുടെ ഏഴ് മണിക്കൂറിന്റെ ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും മനസ്സിലാക്കിയ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ എക്സാം വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമ്മളങ്ങനെ കുഴപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാത്രം അപ്പോ അതൊരു പാഠം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക മാരത്തോൺ മാത്രം ഇന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അനിമിസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐശ്വര്യ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നമുക്ക് തന്നെ വരില്ലേ കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ ഇരിക്കുന്നു ഇത് സെയിം സാധനം എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മൊനുമെന്റ്സും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കൽ കേസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടാണ് വിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നി അല്ലേ യെസ് ആ എനിക്ക് എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നി ഇത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച സെയിം കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മക്കൾ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇൻ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ്സ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ്സിലെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടുന്ന് ആ പണ്ടത്തെ ഈ ഗുഹകളുടെ ഉള്ളിലാണ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പറയാം അത് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കൽ കേവ് പറയാം യെസ് ഇടയ്ക്കൽ കേ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്ന് ഗിവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് മാരി ടൈം ട്രേഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് വേരിയസ് ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഓവർ ദ സെഞ്ചുറീസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഴിക്കോട് ഈ പണ്ടത്തെ ഈ വലിയ വലിയ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് ആ വ്യാപാര വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ സീ ബ്രിഡ്ജ് കടൽ പാലങ്ങളാണല്ലേ യെസ് അത് നമ്മുടെ ഇന്നലെ ഇന്നലെ രാത്രി മോർണിംഗ് ബുസ്റ്റർ അല്ലേ ഇന്നലെ മൊത്തത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രിത്തെ ഇന്ന് രാവിലെ മോർണിംഗ് ബസ് മോർണിംഗ് ബസ് ഇന്നലെ രാത്രിത്തെ ലൈവിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ രണ്ടിടത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതാ ഒരുമാർക്കുപോലും <laughs> 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 രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ അഗെൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം മിസ് തന്നെ ചെയ്തോ ഒന്നുമില്ല നെയിം ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ ഗാന്ധിജി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ടു ഒപ്പോസ് അപ്പാത്തിയേഡ് അല്ലെ അതായത് വിവേചനത്തിനെതിരെ ഗാന്ധിജി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ആരംഭിച്ച പത്രം ഏതാ മക്കളെ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ള അല്ലേ ആ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ഇത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചല്ലേ മക്കളെ യെസ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് യെസ് എവിടെ വേണം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യെസ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പത്രം അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ അതിലെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ ഇവിടെ 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 എന്താ ഇവിടെ 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 യെസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഈസ് നോൺ ആസ് ഗാന്ധിജീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറി അല്ലേ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണശാല എന്നായിരുന്നു സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വാട്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഡി ഗാന്ധിജി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്തൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ നടത്തിയിരുന്നത് യെസ് സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നോൺ കോർപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 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 സത്യാഗ്രഹ അല്ലേ ഈ മൂന്നെണ്ണം അല്ലായിരുന്നോ അത
എഫക്ട് ദി ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ആഫ്രിക്കൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു ടാബ്ലിലായിരുന്നു ആ ടാബിൾ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ നോക്കൂ ആ പ്രാദേശിക ആ നിയമം അല്ലെ അതവിടെ കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് നഗരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള ഒരു നിയമം ആര് കൊണ്ടുവന്നു ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ അതൊക്കെയാണ് എന്താ പറയാ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കാരണമായത് അങ്ങനെ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അല്ലെ യെസ് കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞാ മൂന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ വാട്ട് ഇസ് ദി പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ കമ്പയർ ടു ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പൊതു ചെലവ് എന്താണെന്ന് പറയാനാണ് ഇവിടെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ എത്രയായിരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് ലക്ഷം കോടി അപ്പൊ അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല യെസ് വെൻ കമ്പയറിംഗ് ദി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻ വിച്ച് പീരിയഡ് ഡി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ദി മോസ്റ്റ് അല്ലെ ഇൻക്രീസ് ദി മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവ് വർദ്ധിച്ചത് പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിച്ചത് ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഓരോ എന്താ പറയാ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെയും ഡിഫറൻസ് നോക്കാം അപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വലിയ ചാട്ടം ചാടിയത് ഇത്രയും കൂടി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ പബ്ലിക് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരുപാട് ചെലവുകൾ വന്നു എന്തായിരിക്കും കാരണം ആ ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ആ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ വൈറസ് അല്ലെ നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രളയങ്ങൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും എക്സ്പെൻസ് കൂടിയത് എന്താ What is the change in public expenditure from 2018 to 19 to 2022 to 23? Analyze that and write your conclusions. Yes, that's what I'm saying. What is public expenditure in 2018 to 2022 to 2023? What is the step? Increases. It's not a step. It's not a step. It's not a step. But if you look at this graph, what is it? 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 കുത്തനെയാണ് അപ്പൊ ചെലവ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെലവ് കൂടുന്ന മക്കളെ യെസ് ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ യെസ് അത് തന്നെയാണ് കാരണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുമായി ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രേഡായി ഇനി നാലാമത്തെ എന്താ വീണ്ടും ഷമീം സാറിന് ഇതിൽ ഒരു ഷമീം സാറിന്റെ ഒരു അഞ്ചാറ് കളിയാണ് യെസ് വീണ്ടും അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ അല്ലെ യെസ് കോളനൈസേഷൻ ആൻഡ് അപ്പാർട്ടിയേഡ് ഹാഡ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇവിടെ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ റെസ്പോൺസ് ടു ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതാണ് കുറച്ച് വലിയ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം എഴുതാനുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഇത് ഒരു സ്ലൈഡ് ഒന്നും പ്രൂഫ് വെച്ചാൽ പോരാ കുറച്ചധികം സ്ലൈഡ് വെക്കണം കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ യെസ് ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന നിയമങ്ങൾ നാറ്റീവ് പാസ് ലോ ആക്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഏരിയസ് ആൻഡ് സെഗ്രിഗേഷൻ ആക്ട് പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് അങ്ങനെ കുറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ എൻട്രി ഓൺലി ഫോർ ദി വൈറ്റ്സ് വെള്ളക്കാർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കുറെ നിയമങ്ങൾ ബിവെയർ ഓഫ് നാറ്റീവ്സ് അല്ലെ പ്രാദേശികരെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വന്തം ജന്മ നാട്ടിൽ ആ ആഫ്രിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് അവകാശ നിഷേധങ്ങൾ അല്ലെ അത് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് യെസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദ്യം ഇവിടെ അതല്ലേ 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 യെസ് യെസ് എന്താ ചോദ്യം കോളനൈസേഷൻ കോളനിവൽക്കരണവും അതുപോലെ വിവേചനവും അല്ലേ അതിന് ഒരുപാട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്തത് കുറച്ച് വലുതാ
the the natives urban area mm. act blacks were restricted from entry uh, sorry separate representation voters act like blacks were removed from general voters list appo nerthe nammal vanna ee oru table nde parayidu idu rendu yodiyayi ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം ഇത് നേരത്തെ ആൻസർ ആയിരുന്നു പേന നന്നേ യെസ് ഇത് ആദ്യം വന്ന ചോദ്യം ഇത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്ന ചോദ്യം അങ്ങനെ ഈ ടേബിളിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് നമുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിട്ട് ആരും മറന്നൊന്നും പോണ്ട അടുത്ത ചോദ്യം ആ ഇനി കൈപിടിച്ചോ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ത് ആയിരുന്നു ഇവിടെ 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 യെസ് അപ്പൊ നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലെ കഴിഞ്ഞത് നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയും കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഈ ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ സാമൂഹികമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് അത് ആർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാം സ്കൂൾ ഹൂ ഇസ് ഫേസിംഗ് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ചാലഞ്ചസ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ചാലഞ്ചസ് കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ ആ കുട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തുന്നുള്ളോ അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാവാം നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ആ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിലായിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എന്താ പറയാ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ആയിക്കാം എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ എഴുതണമെന്നില്ല അതെ നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്താതെ മാറ്റി നിർത്താതെ അവരെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചേർക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് ഇനി വിച്ച് ആർട്ടിക്കൽ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻഷ്യൂർസ് ദ ഫോളോയിങ് എൻഷ്യൂറിംഗ് ദ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി ഫോർ ഓൾ സിറ്റിസൺസ് എല്ലാവർക്കും ഇക്വാലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഏതാ മക്കളെ ഏതായിരിക്കും ദേ ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടീൻ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ദേ ഇവിടെ ദേ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് എൻഷ്യൂറിംഗ് ദർ ഈസ് നോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലീജൻ കാസ്റ്റ് റേസ് സെക്സ് ഓർ പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഏതായിരിക്കും ആ ഒരു ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ യെസ് ഇത് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൽ സാറ് സെറ്റ് ആക്കി തന്നത് ും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ബജറ്റ് അല്ലെ ബജറ്റിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റും കൂടി എഴുതാനാ പറഞ്ഞല്ലേ ബജറ്റ് സ്കാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ അതല്ല ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ദി ടേബിൾ ബൈ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ബജറ്റ് അപ്പൊ ബജറ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബജറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ മക്കളെ യെസ് ബജറ്റ് 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 യെസ് ദ ബജറ്റ് അല്ലേ ഫസ്റ്റിലെ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ട് പിന്നെ ആരാണ് ഈ ഒരു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക അതുപോലെ ഏത് ദിവസം മുതൽ ഏത് ദിവസം വരെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പത്തിക വർഷമായിട്ട് കാണുക അതൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷമീം സാർ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെയാണ് അതേപോലെ ദാ ഈ പോയിന്റ് കൂടി ഇതാ ധനകാര്യമന്ത്രിയാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ വാർഷിക സാമ്പത്തിക ഓഡിറ്റ് കൂടിയാണ് കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഈ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റും കൂടി അവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി സെറ്റായി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന്റെ മാർക്കും കിട്ടും പിന്നെ ഇതാ അടുത്ത ചോദ്യം അതിലൊരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇല്ലേ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ യെസ് ആ ബഡ്ജസ് കാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് റവന്യൂ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലേ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദി ടേബിൾ ബിലോ അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വീഡിയോ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ബജറ്റ് അല്ലേ ബജറ്റിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോർ ഇൻകം ലെസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് കൂടുതൽ വരുമാനം ചിലവ് കുറവാകുമ്പോൾ അതെന്താണ് മക്കളെ കൂടുതൽ വരുമാനം അതായത് സർപ്ലസ് മിച്ച ബജറ്റാണ് അല്ലേ അതുപോലെ ലെസ് ഇൻകം അല്ലേ ലെസ് ഇൻകം മോർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് കുറച്ച് വരുമാനം കൂടുതൽ ചിലവാകുമ്പോൾ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് കമ്മി ബജറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ടേബിളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമായിരുന്നു എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് ഷമീം സാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നാൽ പിന്നെ വേറെ എന്താ അടുത്ത ചോദ്യം ഉണ്ടായില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞോ ആക്ടിവിറ്റിയും കഴിഞ്ഞു അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ പെട്ടെന്നാണല്ലോ പരീക്ഷ
ആയിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പോൾ സോയിൽ മാപ്പും അതുപോലെ ഫിസിയോഗ്രഫിയും ഒറ്റ മാപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോയിൽ സോയിലിന് ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു ബ്രൗൺ കളറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മണ് എന്താ പറയുക മണക്കൂലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതെല്ലാം പാടെ ഒറ്റ മാപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതിനാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് മാപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ശരിക്കും പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതായത് പല പല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഓരോ ലയേഴ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊരു വിധം എല്ലാവരും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ആത്ത തന്നെ നോക്കിയാണ് കുട്ടികൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇവിടെ സൂചനകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആരാന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഇസ് പോസിബിൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗത്ത് നല്ല അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സൈഡിൽ ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആ ബോക്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പരീക്ഷക്ക് വരാൻ എന്താ പറയാ വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇത് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അയണോസ്ഫിയർ ആണ് അയണോസ്ഫിയർ ആണ് അത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അയണോസ്ഫിയർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തെർമോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ വേറെ ഉണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ബാക്കി പിന്നെ വരുന്നത് എക്സോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പോൾ അയണോസ്ഫിയർ അതായത് നമ്മുടെ തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സോസ്ഫിയർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എക്സോസ് എക്സോസ്ഫിയറിന് നേരെ ആയിട്ട് അത് എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സോസ്ഫിയർ എന്ന് ഇവിടെ നേരെ കൊടുത്താലും ഓക്കെ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദാറ്റ് ലൈ അപ്രോക്സിമ് എയ്റ്റി ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എബൌ ദ സർഫസ് ചെയ്തായിരിക്കും അത് തെർമോസ്ഫിയർ ആണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ് പഠിച്ച് കൂട്ടി നമ്മൾ അത് നോക്കിയതാണ് പിന്നെ ഓസോൺ ലെയർ കാണുന്നത് ഇത് മിസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടോസ്ഫിയറിലാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അതായത് ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മീറ്റേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴും വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വീതം കുറയുന്ന എവിടെയാണ് അത് നമ്മുടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉൽക്കകൾ മെറ്റേഴ്സ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉൽക്കകൾ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് അതും മിസ് പറഞ്ഞതായിരുന്നു നമ്മുടെ മീസോസ്ഫിയറിൽ അപ്പൊ ഈ ദാലണത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ബാലൻസ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മക്കളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പൊതുവെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറയുന്നില്ല കുറച്ച് എന്താ പറയാ നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നന്നായിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഇതിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ മിസ് ആ എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ബോക്സിലൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് ബാച്ചിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും യെസ് അപ്പൊ ആ എഗൈൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ആ ബ്ലാക്സ് നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു ഇതാ ആ ഇത് യെസ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോറിലെ ആ ഏ ഏ ഏ ചോദ്യം അല്ലേ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്റർ വിശദമാക്കുക എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി അത്രയ്ക്ക് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാ ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പോയിൻസ് എഴുതുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും നേരത്തെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അതാണ് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് അതെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനി അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ